আসসালামু আলাইকুম আমাদের এই প্রশ্নটা হলো একটা বর্গক্ষেত্র দিয়ে দিয়েছে যার প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য দিয়ে দিয়েছে তারপর এখানে বলে দিয়েছে 2 মিটার বাহু বিশিষ্ট এ বি সি ডি বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্র ও এবং উক্ত বিন্দুতে 1 কেজি ভরের একটি বস্তু রাখা আছে মানে ও বিন্দুতে 1 কেজি ভরের একটা বস্তু রাখা আছে এ বি সি ডি বিন্দুতে যথাক্রমে 4 কেজি 4 কেজি 2 কেজি 2 কেজি ভরের চারটি বস্তা রাখা আছে মানে এ বি সি ডি তে নির্দিষ্ট ওজনে কিছু বস্তা রাখছে আর কি একটা একটা করে জি এর মান দিয়ে দিছি তো ক নাম্বার প্রশ্ন হলো ও বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব নির্ণয় করো তো মহাকর্ষীয় বিভব নির্ণয় করতে গেলে আমাদের এখানে আমাদের দেখো চারটা অবস্থান আছে এ বি সি ডি এই চারটা অবস্থানের জন্য আমাদের কি করতে হবে মহাকর্ষীয় বিভব বের করতে হবে তারপর সবগুলো যোগ করে দিলেই আমরা কি পাবো টোটাল মহাকর্ষীয় বিভব পাবো তাহলে ও বিন্দুতে এ ভরের জন্য মহাকর্ষীয় বিভব আগে বের করব তারপর ও বিন্দুতে বি ভরের জন্য আমরা মহাকর্ষীয় বিভব বের করব এভাবে প্রত্যেকটা মানে চারটাই মহাকর্ষীয় বিভব বের করব তো আমাদের প্রশ্নটার সাইজ তো একটু বেশি বড় আমরা প্রশ্নটাকে একটু চাপাই দেই তখন এই বর্গটা খেচটাকে আর বর্গ খেচ মনে হবে না একদম দেখাবে আয়ত খেচের মতো তো আমরা সেইটা দেখা যেন আবার কিছু মনে না করি হ্যাঁ আমরা আমাদের সমাধানটা করার জন্য এটাকে একটু চাপাই দেব ওকে আপাতত এমনই থাকুক এইবার আমরা লিখি দেখো ক নাম্বার প্রশ্ন এখন দেখো এখানে আমাদের যেহেতু ও বিন্দুতে এ ভয়ের জন্য আমরা মহাকর্ষে বিভব বের করব তাহলে কি ও এ দৈর্ঘ্য জানা লাগবে তারপর ও বিন্দুতে বি ভরের জন্য আমি মহাকর্ষে বিভব বের করব তাহলে ও বি এর দূরত্বটা জানা লাগবে দূরত্ব তো লাগে তাই না যেই ভরের জন্য বিভব বের করব সেই ভর থেকে আর যেই বিন্দুতে বিভব বের করতে সেই বিন্দু দূরত্ব লাগবে যেমন ও বিন্দুতে এ ভরের জন্য মহাকর্ষে বিভব বের করব তাহলে ও এর দৈর্ঘ্যটা লাগবে মানে ব্যাসার্ধটা আমাদের লাগে বা দূরত্বটা লাগে তাহলে ও এ ও বি ও সি ও ডি আমার লাগবে যেহেতু এখানে ও হইল কেন্দ্র তাহলে যেহেতু এটা একটা বর্গ ক্ষেত্র তাহলে ও এ ও বি ও সি ও ডি কি হবে সমান হবে এখানে এ সি হল কর্ণ আর কর্ণের অর্ধেকই কিন্তু হবে ও এ অথবা ও সি অথবা ও বি অথবা ও ডি সবগুলো তো সেমই দেখব এখানে এ সি কর্ণ এ সি কর্ণ ইকাল টু রুট টু ইন্টু বাহু রুট টু ইন্টু বাহু আমাদের সূত্র কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট টু ইন্টু বাহু বাহুকে তো আমরা এ দিয়ে প্রকাশ করি তো এখানে রুট টু ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য কত আছে টু মিটার তাহলে আমরা টু লিখলাম তাহলে এটা কত হইল টু রুট টু কিন্তু আমার এ সি এর দৈর্ঘ্য বের করলে তো হবে না আমাদের ও এ ও বি ও সি ও ডি এগুলো কি কর্ণের অর্ধেক দেখবো এখানে এখন এখন ও এ ও বি তারপর ইকাল ও সি ইকাল ও ডি এই চারটাই সমান হবে কারণ কি বলে কেন্দ্র থেকে এগুলো প্রতিটা শীর্ষের দূরত্ব সেম বর্গ ক্ষেত্রে কর্নের অর্ধেক কর্ণ হলো এ সি এ সি বলতে পারতাম অথবা বিডিও বলতে পারতাম ঠিক আছে এ সি বাই টু তাহলে এইবার আমরা কি করব এ সি এর মান হলো টু রুট টু বাই টু তার মানে আমরা পাইলাম রুট টু তার মানে যে ও এ ও বি ও সি ও ডি এগুলো দৈর্ঘ্য কত রুট টু মিটার ওকে দূরত্ব বের করে ফেলছি এইবার এ ভরের জন্য ও বিন্দুতে বিভব বের করবে দেখবো দেখব এ ভরের জন্য এ ভরের জন্য এ ভর না লিখে আমরা লিখি এ বিন্দুর ভরের জন্য হ্যাঁ এ বিন্দুর ভরের জন্য ভরের জন্য ও বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব মহাকর্ষীয় বিভব এটাকে আমরা দেখলাম ভি এ এটা হবে জি এম বাই জি এম বাই মাইনাস জি এম বাই আর বিভব নির্ণয় সূত্র কি মাইনাস জি এম বাই আর এই যে এম হবে ওই যে এ বিন্দুতে যে ভর তাহলে আমরা এটাকে এম এ লিখলাম 
আর দূরত্ব সবগুলোই সেম হবে আমরা এখানে লিখতে পারি যে এখানে আমরা নিচে নিচে না লিখে এখানে লিখি জি জি এর মান কত জি এর মান কিন্তু আমাদের দিয়ে দিছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি আমাদের মুখস্থ থাকে অবশ্য আর এখানে আমাদের দিয়ে দিছি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দুবার মাইনাস এলিভেন ঠিক আছে তাহলে আমরা সেই মানটা লিখব সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এলিভেন ইন্টু এ বিন্দুতে ভর এ বিন্দুতে ভর কত আছে সেটা আমাদের একটু দেখতে হবে এ বিন্দুতে ভর এই যে ধারাবাহিকভাবে এ বি সি ডিতে এ আর বিতে ফোর ফোর সি আর ডিতে টু টু তো আমরা এটাই ফোর আর দূরত্ব কত ওই এ বিন্দু থেকে ও বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব সেটা আমরা বের করছি ও এ মানে রুট টু তো আমরা এটাকে রেখে দিলাম ভি এ তারপরে লিখব বি বিন্দু ভরের জন্য বি বিন্দু ভরের জন্য ও বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব মহাকর্ষীয় বিভব এটাকে ভি বি ইকুয়াল টু মাইনাস জি এই যে ভরকে লিখবো এম বি আর নিচে আর তো এখানে এখানে মাইনাস আছে একটা আমরা মাইনাসটা দিই নেই দিয়ে দিলাম এখন তো মাইনাস এটার মান হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার আমরা একটা কাজ করি আমরা এই মানগুলো এখন না বসায় পরে বসাই এই প্রত্যেকবার সিক্স পয়েন্ট সিক্স এগুলো লেখাটা ঝামেলা তাই না এটা পরে লিখব তারপরে আমরা দেখি সি বিন্দুতে সি বিন্দুর ভরের জন্য সেম কথাগুলো আমরা লিখলাম না ও বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভব এটাকে আমরা লিখব ভি সি ইকাল টু মাইনাস জি এম সি বাই আর তারপরে ডি বিন্দু ডি বিন্দুর ভরের জন্য ও বিন্দুতে মহাকর্ষের বিভব ঠিক আছে তাহলে এটা হবে বি ডি তাহলে মাইনাস এটা হবে জি এম ডি ডিভাইডেড বাই আর এবার দেখব ও বিন্দুতে মোট বিভব ঠিক আছে ও বিন্দুতে সুতরাং ও বিন্দুতে মোট বিভব মোট বিভব ভি ইকুয়াল টু মানে মহাকর্ষীয় বিভব লিখবা ঠিক আছে ভি এ যোগ ভি ভি প্লাস ভি সি প্লাস ভি ডি তাহলে এই ভি এ মান ছিল কি মাইনাস জি এম এ বাই আর ভি ভি এর মান বি এর মান ছিল মাইনাস জি এম বি বাই আর তারপর এটার মান ছিল জি এম সি ডিভাইডেড বাই আর তারপর ছিল মাইনাস জি এম ডি ডিভাইডেড বাই আর তো সবগুলো থেকে আমরা কমন নিতে পারি মাইনাস জি বাই আর জি আর কমন নিলে এখান থেকে থাকবে এম এ মাইনাস তো কমন দিছি তাহলে এখান থেকে থাকবে এম বি এখান থেকে থাকবে এম সি এখান থেকে হবে এম ডি এবার আমরা মান বসাই দিব এক কথায় প্রত্যেকটা বিন্দুর জন্য বিভব বের করে যোগ করে দিব তাহলেই ও বিন্দুতে মহাকর্ষীয় বিভবটা বের হয়ে যাবে এবার আমরা মান বসাই দিই জি এর মান কি ছিল সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এলিভেন ডিভাইডেড বাই আর এর মান কি ছিল রুট ওভার টু ইন্টু দিয়ে ব্র্যাকেট এম এর মান ছিল ফোর এম বি এর মান ছিল ফোর এম সি এর মান ছিল টু এম ডি এর মান ছিল টু তাহলে এখানে মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এলিভেন ডিভাইড বাই রুট ওভার টু এখানে হইতেছে আট দশ বারো তার মানে টুয়েলভ এবার আমাদের একটু ক্যালকুলেটার ব্যবহার করা উচিত তো এইবার আমরা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করব মাইনাসটা ইকাল মাইনাস দিব না আমরা আগে এখানে মাইনাস ছাড়া মানগুলো দেখি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দেওয়া মাইনাস এলিভেন তো গুণ দিব কত টুয়েলভ আর ডিভাইড করব কত রুট ওভার টু ইকাল দিয়ে দেয় তাহলে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দেওয়া মাইনাস টেন তাহলে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন দেখি আমাদের 
মোট বিভব মিলছে কি না অ্যান্সার তো প্রশ্ন দেওয়া দেওয়ার কথা মাইনাস ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স এ টু টেন টু দেবে মাইনাস টেন বিভবের একক জুল পার কেজি আমরা একটু দিয়ে দেই এককটা দিয়ে দেই আমাদের অ্যান্সার মিলে গেছে জুল পার কেজি কেজি ইন বাস তো আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো তো আমরা পরবর্তী প্রশ্নটার জন্য আমরা কি করি এই কোয়েশ্চেনটা কপি করে নিই ঠিক আছে তারপর আমাদের খ নাম্বার প্রশ্নটা বলছে ও বিন্দুতে বস্তুটি স্থির থাকবে কি না তো একটা বস্তু স্থির থাকবে যদি তার উভয় দিকে সেম পরিমাণ বল কার্যকর থাকে এখানে যদি ও এ আর ও সি এর বল সেম থাকে আবার ও বি আর ও ডি এর যদি বল মধ্যকার বল যদি সেম থাকে তাহলে আমরা বলতে পারবো বস্তুটি স্থির আছে তো আমরা ও এর মধ্যকার বল বের করবো ও বি এর মধ্যকার বল বের করবো ও সি এর মধ্যকার বল বের করবো এবং ও ডি এর মধ্যকার বল বের করবো দেখবো এখানে খ নাম্বার বসল হ্যাঁ এটা ও এর মধ্যকার বল মধ্যকার বল এটাকে আমি বললাম মনে করে এফ এ লিখল ঠিক আছে ও এর মধ্যকার বলকে আমরা এফ এ লিখলাম তো এফ এ ইকাল টু আমার কি জি ইন্টু এম এম একটু ব্যাখ্যা হয়ে গেছে এটা আমার সাথেই এম এম জি ইন্টু দুইটা ভর মানে একটা ভর হবে এর ভর এর ভরটাকে আমরা এম এ লিখছি ইন্টু আরেকটা হবে ওর ভর ওর ভরটাকে আমরা লিখতে পারি এম ও আর নিচে হবে কি আর স্কোয়ার লিখলাম আর স্কোয়ার এইবার এখানটার মান বসাই দেই এখানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু এম এ এম এর মান ছিল ফোর এম ও ও বিন্দুতে যে ভর ছিল সেটা ছিল ওয়ান আর এখানে আর ছিল রুট ওভার টু তার মানে স্কোয়ার তার মানে রুট টু কে স্কোয়ার করলে হয় টু এখানে চার তার মানে দুই তার মানে আমি এটাকে দেখতে পারি টু ইন্টু এইটা তাই না তাহলে টু ইন্টু এইটা আমরা ক্যাল এটার মান কত হবে ক্যালকুলেটার বসাইতে হবে টু ইন্টু সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফোর সিক্স ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফোর সিক্স ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেনে হওয়ার কথা সরি মাইনাস টেন মাইনাস টেন নিউটন তাহলে ও এর মধ্যকার বল বের করলাম তারপর দেখব ও বি ও বি এর মধ্যকার বল মধ্যকার বল মধ্যকার বল এফ বি ইকাল টু এটা সেম হবে এটা না করে বলে দিলেও হয় যে ভর দুইটা সেম যেহেতু তার মানে ও এ আর ও বি এর বল সেম হবে তাহলে এফ বি এখানে হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু ও বিতে ভর ছিল ফোর আর এম ও বিন্দুতে ভর তো ওয়ানই আর এটা তো রুট টুই এটা কিন্তু সেম ভ্যালু তার মানে ফলাফল সেম হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ফোর সিক্স ইকাল টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন নিউটন এবার আমরা ও সি বিন্দুতে বল বের করব তো সেটা ভিন্নভাবে কারণ এখানে ওজন ডিফারেন্ট ও সি এর মধ্যকার মধ্যকার বল এটাকে আমরা এফ সি যদি বলি জি ইন্টু এখানে হবে এম সি ইন্টু এম নট ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তো এখানে জি এর মান হলো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু এখানে এম সি এর মান হলো টু ইন্টু ওয়ান নিচে হলো রুট টু স্কোয়ার তো এটা ক্যালকুলেটার লাগবে না এখানে হবে ওয়ান আর ওয়ান কোনো এটা মানে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন নিউটন তারপর ও ডি ও ডি এর মধ্যকার বল বের করব ও ডি এর মধ্যকার বল এটাকে আমি এফ ডি বললাম জি ইন্টু এম ডি ইন্টু এম নট আর স্কোয়ার মানগুলো বসাই দেয় সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এখানে টু ইন্টু ওয়ান এখানে রুট টু স্কোয়ার 
same value. Then we have 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton. So, we will see this. We will see this. We will see this. We will see this. A as C L मुद्दे बिंदु तो है ना तो हमें देख बो O C O A और O C L मुद्दों का बोल सेम की ना देखो O A मुद्दों का बोल F A F A मान पे इसे 1.3 थ्री फोर सिक्स और O C L मुद्दों का बोल पे इसे सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन थ्री ताले ए O A और O C किन्तु शामन ना अब अब O B देखो O B ए मुद्दों का बोल जा O D ए मुद्दों का बोल ताना माने एक को था है � ओ ए और ओ सी एर मध्यकार बल सेम होते हैं आर ओ बी और ओ डी एर मध्यकार बल सेम होते हैं जेहतु सेम ना देख देखा जाए देखा जाए देखा जाए एफ ए इक्वल नट एफ सी एवं एफ बी इक्वल नट एफ डी सूतरा बोला जाए बोला जाए कि बोला जाए कि स्थिर था कि ना मैं चुप बोलता हूँ देखे बुझी जब ओ बिंदु ते बोस्तु टी स्थिर था कि ना ओ बिंदु ते जे बोस्तु टा शेरे स्थिर था कि ना ओ बिंदु ते शुद्धन बोल जाए ओ बिंदु ते बोस्तु टी स्थिर था कि ना जो दी बोल सेम हो ही तो उगो दिख दिया शमन बोल था ऐसा शाम्बो अवस्था है थक बिना कारण उबाई दीजिए माने ए दीजिए अब सी दीजिए भिन्न भिन्न बॉल कास करते से अब बी दीजिए आज डी दीजिए भिन्न भिन्न बॉल कास करते से शुद्धांग बोल जाए ओ भिन्न तो बस तूटी इस तरह अवस्था है थक बिना आंसर तो आशा करूँ तुम रा इस सीजन शुरू टा बुस्ते पर से 